ძალიან ბევრ პარკში ყოფილვარ არამერტო საქართველოსში საქართველოს მიმდებარედ ანუ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში არამედ თქვათ ოკეანის მიღმაც ა იგივე ავსტრალიაში თქვათ ეროვნულ პარკებში შეც დავდიოდიან ახალ ზელანდიაში ხო ვიეტნამში ვიყავი მაგალითად ეროვნულ პარკებში ზუსტად მაგას ანუ გადმოტანა იმდენად არა მე მართება მის გრძნობა რომ აი რამდენი რაღაცა გვაქვს ეს როგორ არის წარმოჩენილი როგორ კარგად და ჩვენ როგორ არ ვაკეთებთ ამას როგორ არ ვინახავთ როგორ არ ვუფთხილდებით იმას რითიც ვიღაცები ის ამ ისტორიებს იგონებენ ჩვენ არ გჭირდება არაფრის მოგონება პრინციპში ეს ყოველფერი გვაქვს სად ვიაზრებთ და სად ვერ ვიაზრებთ რას ნიშნავს სოფლიო კულტურის კულტურული მემკვიდრეობის სიაში ყოფნა იუნესკოს გულისხმობ ჩვენ ქვეყანაში არის მხოლოდ სამი ამ ეტაპზე ესეთი ძეგნანო კულტურულ ძეგლებს გულისხმობ ეს არის გელათი და ბაგრატის უბანი იყო და ახლა უკვე დაცალკევდა ცალ-ცალკე არის ცხეთა და მისი შემოგარენი და მესამე იყო უშგული იყო სვამბობ ალბათ იმიტომ რომ გული მიგზნობს რომ ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ არის I work for the National Park Service in Australia. Australia's Eronul Park Shiv Mushab. Sakatoloshi ki mivli ne bit vim kopebi rogorz IUCNist expert. Kolegebtan ertad va pasebda vstalob kolxetis dablobs. Ramdinat she sabame ba nomini rebuli datsuli teritoriebi UNESCO kriterium meps. ბუნებრივი მემკვიდრეობისთვის არის ძალიან ფაქიზი და ზუსტი კოლევები. რომ დაუმტკიცო ამ კოლევებით იუნესკოს რომ მსგავსი ეკოსისტემები არ არსებობს, რომ ეს ღირებულია, თრიანეთ ეკოსისტემა წარმოადგენს გამყინვარების დროინდენან რელიქტურ მთლიან მცენარეთა საზოგადოებას და სახეობებიც ფლორისა და ფაუნის შესაბამისად რელიქტურია. კიდევ უფრო მეტი ხელი შეეწყობა მეცნიერული კვლევების, სამეცნიერო კვლევების განვითარებას და ასევე ისეთ პროექტების განხორციელებას, რომელიც ხელი შეუწყობს ადგილობრივი მოსახლეობის მომიჯნავე სოფლების მოსახლეობის სოციალური ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას, ანუ ხელი შეეწყობა განვითარება ეკოლოგიურად და ეკონომიკურად მომგებიანი პროექტები ამის სამეცნიერო კვლევებიდან გამომდინარე საფუძვლები გვაქ და ეს იქნება მოსახლეობისთვის და ქვეყნისა და რეგიონისთვის მომგებიანი ექსპერტები მომზადებენ ანგარიის რომელიც გადაეგზავნება სათაოფის იუნესკოსას და მომავალი წლის ივნისში უკვე გვეცოდინება ზუსტი პასუხი მიენიჭება თუ არა ამ ტერიტორიებს იუნესკოს ბუნებრივი მემკვიდრეობის სტატუსი ეს ექსპერტები არიან როგორც ჭარტენიანი ტერიტორიების მიმართულებით რომლებიც საქართველოში მუშაობენ და საქართველოს ტერიტორიებს და ამ ტერიტორიებს საკმაოდ კარგად იცნობენ და მრავალი წელი არის მუშაობენ ჩვენს დაცულ ტერიტორიებზე ასევე თვითონ კოლხური ფლორის მიმართულებით მეცნიერები რომლებთა მიერ წარმოდგენილი იქნა ესე თქვა ძალზე საინტერესო პრეზენტაციები და იმ ფასეულობაზე იქნა ხაზგასმული რაც ჩვენ ბუნებრივ მემკვიდრეობას აქვს ასევე ძალზე მნიშვნელოვანი იყო პრეზენტაციები ჩვენი დონორი ორგანიზაციების რომლები თანაც წლები არის აქტიურად თანამშრომლობ და მათი როლი და ჩართულობა ძალზე მნიშვნელოვანი არის და რა თქმა უნდა ხაზგასმული იქნა დონორი ორგანიზაციების მიერ რომ მეტი მხარდაჭერა იქნება კიდევ უფრო ვიდრე დღეს აქვს იმ შემთხვევაში თუ ამ ტერიტორიებს მიენიჭება იუნესკოს ბუნებრივი მემკვიდრეობის
ბაღებიდან შუ თავიდან იყო მხოლოდ კოლხეთის ტყეები წარდგენილი, მაგრამ ვერ აღიარა იუნესკო მე ის მარტო ტყეები და შემდეგ უკვე 2002 წელს უკვე მომზადდა კიდევ თავიდან დოკუმენტი, რომ აი ეს პერკულაციური ტიპის ტორფნარები წარდგენილი იყო ტყეებს დაემატა ტორფნარები და ნომინაცია გაძლიერდა მას შემდეგ კიდევ დაერთო ის რომ შემდეგ კი უამრავ კიდევ აღმოჩენები რომ ჩილოეთი მდებარე იმნათი ნაბადა ფიჩორი ჭური აისინი ისე იგივე პერკულაციური ტიპის ტორფნარებია ამან გაძლიერდა და ძალიან მკაცრი გახადა ნომინაცია პირველი ეს იყო 19 წელი ესპანის ტორფნარი რომ აღმოჩნდა რომ სოფლიო უნიკალური ეკოსისტემა და მსგავს არ არსებობს. შემდეგ ამ მის წარდგენა მოხდა კანადაში, კვებექში. სადღაც გული სიღმეში გრძნობდით, რომ ეს აღმოჩენა მიგვიყვანდა იქამდე, სადაც ეხა დღეის ვარ, რომ გვექნება სოფლო ბუნებრივი მემკვიდრეობის უბანი. This has to do with the fact სამოწელზე მეტია ბუნების მკვლევარი ვარ. მახსოვ 3 წლის ასაკიდან მამას ტყეში დავყავდი. ველურ ბუნებასთან ადრეული კავშირი მოგვიანებით ცხოვრების მიზნად იქცა. მე ჭარბტენიანი ტერიტორიების და ტორფნარების სპეციალისტი ვარ. კოლხეთი უნიკალური ადგილია ამ ეკოსისტემის დაცვა საერთაშორისო მნიშვნელობისა და ამითაა განპირობებული ოთხი დაცული ტერიტორიის იუნესკოს მემკვიდრეობის უბნებად ნომინირება. მტირალს და კოლხეთის ეროვნულ პარკებში, კინტრიშის და ქობულეთის დაცულ ტერიტორიებზე მრავლადაა სახეობები, რომლებიც გამყინვარებას გადაურჩნენ იმ პერიოდის მცენარეები როცა აქ მამონტები დარბოდნენ ეს შეფასებითი მისია კი ბატონო ესენი არიან აიუსიენის წარმომადგენლები რომელთა დასკვნასაც ეყრდნობა თავისხრივ იუნესკო ნანუ თვითონ იუნესკო შეფასებებს არ აკეთებს მაგრამ აიუსიენი არ იქნება ერთადერთი რა თქმა უნდა ჯგუფი მეცნიერებისა და მკვლევარებისა ამ კოლხეთის ტყეებსა და ჭაპტენიან ტერიტორიებს და დოსიეს და ზოგადად ინფორმაციას რაც არსებობს როგორც ეროვნულ დონეზე ის საერთაშორისო დონეზე დამატებითად შეფასებენ ანუ მარტო აიუსიენი არ იქნება თუმცა ეს დასკვნები და შეფასებები იქნება უკვე მთავარი გადაწყვეტილების საგანი ჩვენ ძალიან დიდი ხნის წინ დავიწყეთ მუშაობა აი ამ საკითხზე და მაშინ მე არ ვიყავი სახელმწიფოს წარმომადგენელი წარმომადგენელი არასამთავრობო სექტორს და კიდევ უფრო მეტიც საერთოდ არ მოცხოვრობდი საქართველოში და ვიყავი დრეზენის უნივერსიტეტის კვლევარი და ამ პერიოდში ჩვენ მე ვსაუბრობ და ახლობით 10-15 წლის წინ ჩვენ მუშაობდი თუშეთის და ბაწარას ნაკრძალის ნომინაციაზე და შემდეგ ეს ხმები საერთო ხმები კონსერვაციონისტებში და გარემოსამცველებში უკვე ქვეყნის შიგნით გაიყო და უფრო მეტი ხმა დაიმსახურა კოლხეთმა. მე ამ გადაწყვეტილებას არ ვეთახვებოდი, თუმცა შემდგომ უკვე როდესაც კარგად გავაანალიზეთ ეს სიტუაცია, შანსების კუთხით და იმ თვალსაზრისით რა კრიტერიუმებიც დააყენა იუნესკომ, ამ ეტაპზე კოლხური ტყეები და ჭარბტენიანი ტერიტორიები თავისი უნიკალურობიდან გამომდინარე, რაც ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმია, უფრო მეტად აკმაყოფილებდა და შესაძლებელია თუშეთის და ბაწარას ნომინაცია ჩავარდნილიყო. ჯერ დავიწყოთ იქიდა სადაც უფრო მეტი შანსი გვაქვს და პრაქტიკა მივიღოთ იქ სადაც ყველაზე უფრო კარგად ვა მეტ წინაპირობას ყველაზე უფრო კარგად ვაკმაყოფილებთ წინაპირობებს და მე მგონი რომ ამ შემთხვევაში აქეთ უფრო მეტი გვაქვს დასავლეთის მხარეს და შემდეგ უკვე ეს გამოცდილება გადავიტანოთ სხვადასხვა რეგიონებში ჩემი აზრი და ერთ-ერთია რაზეც ჩემი აზრი და უპირობოა და აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ადრე თუ გვიან ეს არის კიდე ვაშლოვანის გეოპარკის თემა რო გახდეს ასევე იუნესკოს მიერ აღიარებული გეოპარკი იმიტომ რომ ეს გეოლოგიური ფორმაციები რაც გვაქვს ვაშლოვანში ამ შემთხვევაში არის უნიკალური ქვეყნისთვის ანუ გვაქვს გჭირდება სწორა დაგეგმვა ადგილობრივების ჩართვა სწორი მართვის გეგმების შემუშავება როგორც ტურიზმის ასევე ზოგადად მართვის ბიომრავალფეროვნების პირველ რიგში იმიტომ რომ დაცული ტერიტორია პირველ რიგში მისთვის არსებობს რომ დავიცვათ ის რაც ის მრავალფეროვნება რომელიც გვაქ და შემდეგ უკვე ნელ-ნელა დავიწყოთ ანუ ამის ეკონომიკურ სოციალური სარგებლის ანუ აი თანხვედრა მოვახდინოთ გრძელვადიან პერსპექტივაში. ხოლო ჩვენი ჩემი თაობის ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს
ეს <laughs> რომელიც ყოველ წელს არის. არა მარტო გიპოვის, ანუ ყველგან ამოდიხა რო უფრო ზემოთ, მოდი ესე ვთქვათ, რა ობიექტურად ამოდიხა, ანუ ყოველგან იწევს შენი ღირებულება მსოფლიო ტურისტულ რუკაზე. როდესაც ესეთი ნომინაცია, ესეთ ნომინაციაში იმარჯვებ. და ანუ გენიჭება ეს სტატუსი. მთავარი არის ის, რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ კარგად გაიგოს, რას ნიშნავს ეს სტატუსი და რამდენად ღირებულია ის მემკვიდრეობა, რომელიც არის. ხა შეიძლება ძალიან შორს წავიდეთ, მაგრამ ჩვენ როდესაც ვამბობთ რომ ღვინის სამშობლო ქვეყანა ვარ, ჩვენ იგივე ნაირად შეგვეძლო გვემტკიცებინა რომ ოქროს წარმოების კი არა და მოპოვების პირველი ქვეყანა ვარ, რომელსაც უწყვეტი ტრადიცია ქონა დიდი ხნის განმავლობაში ამაზე ჩვენ საიუველი რომ ნაწარმიც ანტიკური ხანის თუ იმაზე უფრო ძველი მოწვევს ხო ჩვენ თუ აი ამ ღირებულება ზუსტად გავიაზროთ რას ნიშნავს და რა ხელა მემკვიდრეობის პატრონები ვიყავით იმას ესე არ გავანადგურებდით ხო იმას ახლა მოკლე ეფექტი ჩემი აზრით აბსოლუტურად უარყოფითი აქ რასაც არ უნდა გოლდი აკეთებს მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ერთ-ერთი ყველაზე ანუ აი ეს ღირებულებები ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ია რომელსაც ვერც იყიდი, ვერც აშენებ, ვერც გააკეთებ და ვეღარც აღადგენ. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი რომ დავიცვათ. საქმე იმაში რომ ევროპაში ძალიან ბევრი ტყე არის, რომელსაც იყენებენ ხშირად შეხავენა იგი მეორედი, მეორედი წარმოშობისა და ჩვენ თან არსებული ტერიტორიები არის პირველადი, ხელუხლებელი. რო ირანშიც განსაკუთრებული ფლორა და ფაუნა და იქაც ტყეები იყო. ჰირკანული ტიპის ტყეები იყო წარდგენილი ამ ნომინაციაზე და ჩვენთან კიდევ წარმოდგენილია კოლხური ტიპის ტყეები. ხა ირანმა უკვე მიიღო ეს სტატუსი და რატომ ხაც უფრო მალე დაგვასწრეს ამ დოსიეს წარდგენა. ის რაც ჩვენ მოგვეთხოვებოდა ჩვენი მხრიდან დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მხრიდან, ასევე მოგოს მოგესონებ და ვვვ ის ანუ გერმანული ფონდი რომელიც აფინანსებდა თავის დროზე ამ სპეციალურ დოსიეს მომზადებაში ხელი ძალიან შეგვიწყეს მათ ასევე უცხოელი ექსპერტები ყოს ყავ და ჩართულია დოსიეს მომზადებაში აი აბსოლუტურად არ დაგვიზოგია თავი იმისათვის რომ დოსიეს რუ ყოფილად ყოფილიყო მომზადებული აქ მოთავსებული იყო ყველა სახის ინფორმაცია ბიომრავალფეროვნების შესახებ მე ვარ პირადად პოზიტიურად განწყობილი და მე მგონია რომ ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ ამ სტატუს ბუნების მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუს კოლხური ტყეებისთვის და ჭარტენენ ტერიტორიებისთვის და ამის საფუძველს იძლევა ის რომ თვითონ დოსიე რომელიც გაიგზავნა მთავრობის მერი უნესკოში იყო ძალიან კარგად მომზადებული ჩვენ დიდი ხანი მუშაობდით ამაზე ჩვენ დაგვასწრო 2018 წელს ირანმა და მაგრამ ჩვენ ქონდა ძალიან კარგი შანსი იმიტომ რომ დაახლოებით ზოგიერთ ნაწილში მახასიათებლები ბიოლოგიური იყო მსგავსებები ჩვენსა და ირანის იმ ტერიტორიას შორის რომელიც დანომინირდა იუნესკოში ამიტომ ჩვენ მოგვეცა ეს რეკომენდაცია რომ 2019 წელს მომხდარ იყო ეს ყველაფერი და ჩვენ გავიზიარეთ. ამიტომ ეს იგი ჩვენ ყველა პირობა შევასრულეთ და დოსიეს იყო ძალიან კარგი და იქიდან გამომდინარე რომ კოლხური წვიმიანი ტყეები და ჭარტენიანი ტერიტორიები არის სრულიად უნიკალური და აი სრულიად ყველა კონტექსტში რაც კი აქვს კრიტერიუმები იუნესკო საკმაყოფილებს, აქედან გამომდინარე ვფიქრობ რომ ჩვენ აი ამ მნიშვნელოვან ჯილდოს და სტატუსს ქვეყანაში რომ პირველი იუნესკოს ბუნების მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მოგონიჭოს მივიღებთ. განსაკუთრებულ ინტერესს წარმოადგენს ზომიერი სარტყლის ის ტყეები, რომლებიც მდებარეობენ რეფუგიალურ ან რელიქტურ ზონებში. ასე იგი რაში არის საქმე? თქვენიც რომ დედამიწაზე იყო გამყინვარებების ციკლი, ნუ პრინციპში ეხლაც მიმდინარეობს და არის გარკვეული რეგიონები, რომლებიც ასე კანტიკუნდად არის გავრცელებული დედამიწის ზედაპირზე, რომელსაც ეს გამყინვარება არ ეხება და სადაც მილიონობით წლის განმავლობაში გროვდება უზარმაზარი გენეტიკური და სახეობრივი მრავალფეროვნება. საქართველოს საზოგადოება კარგად იცნობს მაგალითად არქეოლოგიურ ან არქიტექტურულ ესე იგი ღირშესანიშნაობებს და ის რაც თქვა დაგვიტოვეს ჩვენმა წინაპრებმა 
իցիս ռոմ մես արի սիմդիդր է, մագրամ ամավ է դրոս թիտքմիս առարի աղկմուլի ռոմ բիոլոգի ուրի մրավալպերովն է բա արիս առանակ լեպի սիմդիդր է, ռոմ էլ իծ գրով դեպո դա միլիոնովից լեպիս գանմավ լոբաշի, 